。你放心，老伯，我这人优点不多，但有两个很突出。第一是帅，第二是有诚信。<笑>你少说了一个，自信，你还有个自信的优点。进入房间，他指向柜子。那我把剩下的瓷杯给带走。盛大贵摇动轮椅过去，打开锁。带走吧，小心点，他们很脆。他把瓷杯拿出来，要不下次再来拿吧？你这几天可以多把玩一下，或者说我给您拍个照片。我有照相机。不用了，你拿走吧。这些东西就是领导和老同事们给我的纪念品。那你以后可就没有机会再看到这套纪念品了。没事，今年我同事来看我的时候，我让他们再给我收一套。王毅忽然想到，从李老谷手里得到的瓷罐子。那瓷罐子的盖子上也有特殊标记。老爷子，你知道有些瓷器会写字做特殊标记是吧？我能不能问您一件事？对这方面我了解一些常识，我知道的都跟你说。我看到过一个瓷罐子，那罐子的盖子上有四个字，我搞不懂，叫“太平天完”，它什么意思？太平的日子要完蛋了。<笑>你这个大学生，你是两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书。太平天完是分开的，你搞到了一件半官窑。太平是年号，天完的政权或者说是朝代名字。实际上你读反了，这是天王王朝太平年间烧制出来的一批瓷器。那个瓷罐是天王王朝太平年代烧制的，而且是给徐寿辉烧制的。对，你可能不知道，明代是我国瓷器发展史上的一个重要阶段，特别是景德青花瓷和其他彩釉瓷的生产规模、工艺水平都达到了一个新的巅峰。盛老，你说这么大的一个瓷罐子，它能值多少钱？这我可不敢说，不过应该值一些钱，毕竟也是一个历史王朝的官窑。我一个老同事来代表单位慰问的时候提到过，说现在有人开始收古董文物了，优先收官窑。王一一听这个可以，没法待到22年，可是，在82年也属于文物古董，也有人开始收集了。他问盛大贵能不能大概的估个价，大贵摇头说他不了解市场行情，不过千八百块的应该没问题，千八百块不多。王一却也满足。这天色不算早了，你还要让保姆继续等在外面吗？母子两人带进来给老爷子介绍一下，满山花实在胆小，嘴上不会说话，就用行动来说话。扫地、擦玻璃，盛大贵注意到了他利索的手脚，能看出满山花是个干活的好手。大妹子，先别忙，先歇歇，这一路上赶过来挺累吧？今天你先休息，晚饭家里有饼干和炒面，可以冲一碗炒面泡饼干吃，又香又甜。不用，我不累，而且我估摸着今天没法烧火蒸饭，我在家里蒸了大饼带来了。行，大妹子，那今晚咱吃你带来的大饼。我家里有老同事送来的腊肉，等我去邻居要借几个辣椒，咱今晚吃大饼就辣椒炒腊肉。我操，好生活！这样双方都满意。王毅拿出两份合同给老先生一份，自己拿一份给满山花讲解。王老师，我都听你的，你以后就是咱王家主事的，不用跟娥说什么，你安排我来做，就这么简单。对，王老师，你安排就行了，我们都听你安排。<笑>王老师是个有威信的人呀，那可不，我们生产队里一个支书，一个王老师，他们俩可有威信了，他们俩就是我们生产队当家的。好，老师这个同志不愧是文化人，做事正规呀，这合同书里条款很清晰明确。另外，我看着这里面有个试用期，对，试用期一个月，我们就要正式工的 80% 工资，试用期间咱们双方不满意的话，可以停止用工。行，这个好，那就按照你说的来。他把满山花的工作说了一遍，请老大哥，我都能，都是小事，一套流程走下来。一人一份合同，王毅和王东风就要回去了。以后我每个周末都会来城里，到时候过来找你。你和疯子有什么要嘱托的呀？有什么要捎带的呀？我都给你们捎带了。啊，王老师，你费心了。你说自从回咱生产队，就跟着给我们这些人费心。一家人不说两家话，我走了呀。满山花去送他们。等等我，我也去送送你们二位。老爷子已经很久没能出门了，在家里憋得慌呀。到了外面街道，满山花看向儿子。这傻小子从小没跟自己分开过，一直是自己给他做饭洗衣，他能照顾得了自己吗？王东风频频回头，你要是想你妈，那你不用当销售员了。以后周末我领你来。不是，我肯定要当销售员。我回头不是想我妈。王老师，你看后面停着一辆大货车，这车可真大呀，比咱的船都大。王毅翻白眼，买了猪肉和西红柿回去。王毅拎着毛瓷，所以不敢拿蔬菜，于是他要找李家兄弟，抓两个兄弟当劳力。两个兄弟鬼鬼祟祟的在金铺门口。王毅过来，严华哥、严松哥，你俩可是民兵呀。怎么弄得这么畏畏缩缩？特别是严松哥，你拿着枪，当时对我的气势去哪里了？王老师，我不瞒你说，我那时候是有眼不识泰山了。而且他往周围看看，凑到王毅跟前，我们怀里有钱，现金，你们怎么不存起来啊？我们兄弟俩的存了，里面有我大爹的一份。再说我俩也得留出点零钱回去请客，所以我俩现在身上加起来九千多。明白了，你俩把钱贴身装好，跟我走，光明正大的走就行了。小偷没那么多，找了一辆驴车，给大爷递了根烟。大爷，我看您要去码头。烧我们一趟吧，我们一个人给您两毛钱，另外还有几袋子蔬菜，再给两毛钱，一共给您一块钱。扔，给我八毛就行，菜不要钱了。王毅给兄弟俩分烟，结果李延华从兜里掏出一包红塔山递给他。
。严华哥，你行啊，刚赚了钱就出上好烟了。这烟不是我买的，我们哪里舍得买红塔山？这是王老师留在金铺柜台忘拿了。不是，严华哥，严松哥，你俩把我给那师傅的烟拿回来了。这是你给他的，难怪我往后拿烟的时候他老瞪着我看呢。王毅服了，他已经是个抠门的人了，但没想到还有比他更抠的。回到码头，王向红等人已经把粮食都搬上来了，这样双方会合就要撤了。已经夕阳西下，马上就是夜晚。王老师，你在城里上过学，又经常来城里，那你肯定在国营大饭店里吃过饭吧？吃过，他们的菜做的就是好吃。王老师，王支书，咱先不回去了，咱去国营大饭店造一顿，我老二请客。怎么还得我请客？咱俩不是说好一起请王老师和王家的同志吃一顿？老二，你心眼子多，你钱可是比我多了。行行行，就知道你会拿这个事来说话。王老师，你领着咱去找个饭店，我今晚请你们下馆子。你们两兄弟犯什么浑？干啥？我老二兄弟他现在手头有钱了，咱跟着他沾点光，乐呵乐呵。看来你俩是卖金饼子卖了不少钱，卖了个千八百的，也算是手头上宽裕了一点，不那么紧罢了。你们兄弟攒个钱不容易，我听说你们庄子里不少人等着吃你们的大户，你们把钱留着吧。攒着吧，这顿饭我肯定请你们，因为坐你们船过来，也因为王老师帮了我们太大的忙了。跟你一比，我们庄里的干部差劲了。王老师，你们支书客气，你不用客气了，你客气下去，我们以后不好意思找你了。行，咱好好吃一顿，但是不用去国营大饭店。第一，国营大饭店里的东西贵；第二，太远了；第三，国营大饭店里吃肉不过瘾。咱都听王老师安排。走，王毅自然是领他们去码头大食堂。他们一群人呼啦啦的进来，老板第一反应不是来吃饭的。是来找事的，当场操刀出来了。干什么？干什么？吃饭啊？干什么？还能干什么？哎呀，是你呀、啊，同志，我我你看我给弄误会了。你们这么多人，气势汹汹的过来，我害怕呀。你还记得我呀？咋不记得你？你爱吃羊腰子，每次来都要吃爆炒羊腰。妇女们的目光齐刷刷的看向王毅，补得这么凶。有这好东西，这比红烧肉还好。掌柜的给我们来一盘羊腰子，搞得骚一点，越骚越带劲。